Приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Собран Сергей. Я с Украины, с города Мукачева. Хочу немножко вам рассказать о ситуации, которая сейчас в нашей стране и о тех нуждах, которые есть, молитовных нуждах. В первую очередь хочу поблагодарить вас о том, о тех, которые служат Украине Церкви, благая весть всем тем сотрудникам этой церкви, всем миссиям, которые продолжают помогать Украине, всем служителям церквей, которые вот, несмотря на сложное время, которое пришло и к вам, потому что понимаю, что война в Украине не бьет по всем, вы продолжаете заботиться, служить и не остановились, потому что вот те же тяжелое время, как бы вот наша надежда, наше упование, но делает проверку и вслож, как на линии времени не многие до конца идут. Но благодарю тех, которые продолжают служить, помогать. Вот хочу поблагодарить особенно брата Юру Сармача, который откликнулся на одно из наших нужд последних. Также хочу поблагодарить брата Дариана из Сигишуары, из Румынии, который вот принял последнюю семью, которую мы отправили, вот шесть человек у себя разместил, что они смогут там зиму переночевать. Большая благодарность вам. Какая у нас ситуация сейчас? У нас уже холодно. Многие люди, которые с Востока просятся сюда, потому что не подготовлены были к зиме. И самое тяжелое это вот эта война, которую начала делать Россия, разбивая всю энергетическую инфраструктуру нашей страны. И перебои постоянные со светом, с водой, они очень тяжелые. Вся территория Украины почувствовала их, если раньше не все люди стыкались с войной, потому что кто-то слышал только они о новостях или от кого-то, но продолжалось жить своей обыкновенной жизнью. И те, которые понесли потери, там, вдовы, сироты, им очень сложно было наблюдать то, как кто-то продолжает жить, как будто ничего не происходит в нашей стране, как будто ничего не поменялось, радуется обыкновенным вещам. Им это было очень тяжело, но сейчас война зацепила всех. И в нашем городе вот, там выключают свет в каждом районе по очереди. На 12-14 на часов люди научились ночью, там, 2 часа ночи, 4 часа ночи, когда появляется свет, вставать, заправлять стирку, мыть все, что нужно. Да? и потом ложатся спать. Так как только услышали, что появился свет, все поднимаются и идут делают вот все то, что нужно. А это у нас. У нас хотя бы и перемещаются люди по городу. Тех, которых выключили свет, вот переезжают, например, к нам. Если у нас есть свет, мы сделали церковью тот дом, на котором принимаем людей, чтобы там был постоянно свет, закупили генератор, и чтобы люди туда могли прийти, согреться, помыться, покушать, дети уроки сделать, и, и изучение провести и так дальше. Да? Но сейчас она в востоке страны вообще возраст. То, что как Херсон переживал 8 месяцев, но это было лето, сейчас многие города переживают. В многоэтажках представляете себе, что это значит, когда нету по несколько дней света, воды, как-то с маленькими детками, просто как согреться, как приготовить еду, помыть. Очень сложное стало время, потому прошу, чтобы вы молились об этом, особенно о церквях, чтобы они заботились, служили в это время. Многие служители с Востока звонят мне и говорят, вот готовы ли вы будете принять, если это время продолжится. Не могут женщины и дети оставаться в таком состоянии. Потому если у вас есть возможность принять хотя бы на зимний период людей, откликнитесь, пожалуйста, вот в этом видео будет мой номер телефона. Что мы продолжаем делать в церкви? Мы готовились к зиме, да, подготовили места, чтобы мы больше людей могли принять на, на ночлег. Продолжаем служить через социальные пакеты, раздаем людям их, да, проповедуем. Есть люди, которые продолжают каяться, принимают Слово Божие. Готовимся к рождественским праздникам, да, потому что независимо, что сложное время, хотим, чтобы Праздник Рождества, вот этот день, когда Иисус Христос пришел на эту землю, Он принес радость и надежду в многие семьи. Да, наша молодежка готовит такой, как сценку, да, рождественскую, спектакль целый, спектакль целый, да, и хотим, чтобы донести людям многим. Сейчас вот с чем столкнулись в последнее время, что вот трудность, места в церкви на собрании стало уже мало, с детками стали не помещаться в нашем помещении, сейчас нашли другое место для аренды, там начали делать ремонт, но очень нас сейчас в аренда просто очень сильно поднялась. Прошу вас молиться за это также, потому что вызов для церкви. Многие из церкви, как служат в это время, не, не успевают зарабатывать, как раньше. Нету работ столько. Много переселенцев к нашей церкви присоединилось. Они как бы им нужно помогать. И 
Но Бог показывает, что нужно. Да? Нужно делать эти шаги. И мы вот берем новое помещение в аренду, потому прошу и вас молиться об этом. Также хочу вас спросить, чтобы вы молились, потому что восточные города нашей Украины, они сейчас те, которые на грани, на линии фронта. Да? Перед ней были наши, в которые мы завозили много соци... социальной помощи, в которых проповедовали, где люди вот сейчас многие покаялись. Там сейчас начали делать, рыть окопы. Рыть окопы наши солдаты вкопались, технику вкопали. Что-то ожидаем. Не знаем, когда это пройдет, придет ли, но вот э, все очень быстро началось там делаться. И... И готовимся, если что, к эвакуации снова же людей оттуда. И мой прошу вас, чтобы вы молились об этом, чтобы Бог дал и нам автомобили подготовить, и чтобы люди были готовы, чтобы семьи были готовы, чтобы вообще вот в это время как в церкви не останавливались и продолжали трудиться. Молитесь, пожалуйста, о Украине, не останавливайтесь, поверьте, что Бог очень многое делает. И хочу вам вот одно свидетельство рассказать, которое подбодрит вас и покажет силу молитвы. У нас один брат приехал к нам с Васильевки, это Запорожская область, Васильевка под оккупацией все это время. И они приехали к нам с семьей. Жена его сначала была в Чехии, жила, потом вернулась сюда, чтобы быть вместе с мужем. И его родной брат, он живет в Киеве, он служит в службах. Украины. И вот мы молились за него. Несколько раз Господь спасал его просто там, когда его отправляли на оккупированную территорию. Но вот последняя была последняя атака, ракетная атака. И он, его отправили были на задание. Жена просто спустилась перед этим в магазин купить еду с детьми вместе. И взяла детей своих. И началась воздушная тревога. И одна из ракет прилетела в соседнюю квартиру в их доме. Все, квартиры нету, квартиру разбили, есть жертвы в этом доме, но Бог спас эту семью. Вот так Бог отвечает на молитовные нужды и как очень много таких чудес, которые происходят сейчас, потому хочу как подбодрить вас, чтобы вы молились продолжали участвовать вот, ну, вот в нуждах многих, которые сейчас уже нуждаются и будут нуждаться. Сейчас очень многие остались без тепла. Старики, те, которые вот на Востоке, которые как не думали никуда выезжать, но в связи вот с этими военными действиями не могут позаботиться о себе, чтобы Бог помог послужить им, позаботиться о них, и пусть Бог благословит вас.